Evet dostlar Düşyola YouTube kanalında her segment karavanı ekranınıza getirmeye gayret ediyorum. Arkamda gördüğünüz gibi transporterların ağırlıkta olduğu bu hol tamamen motokaravanlara ayrılmış durumda ve çeşitli motokaravan dönüşümleri var. Çok alternatif, çok değişik, hoşuma giden projeleri karşınıza ekranınıza getirmeye çalıştım. Ne düşündüysem açıkça aklımdan geçenleri söyledim. Arkamda sizin tarafınızdan izlenmeyi bekleyen onun üzerinde araç olduğu için bölüm bölüm halinde yayınlama gayesindeyim. Genelde küçük araçları çok fazla ellettirmiyorlar ve müşteri araçları olduğundan size sadece neresinde ne var ne yok bir anlatacağım, fikir vereceğim ve mümkün olduğu kadar fazla çünkü fuarın kapanmasına da kısa süre kaldı daha yapacak çok iş var size böyle kısa kısa bu araçları göstereceğim umuyorum beğeneceksiniz dostlar Düş Yola YouTube kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olmayı videoyu beğenip paylaşmayı aşağıya dilediğiniz yorumu bırakmayı çünkü transporter ülkede çok fazla biliyorsun ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma şimdi bana katıl eğlence başlıyor evet gördüğünüz gibi Camp Mobil dışında da sağ tarafta Camp Mobil'in şu kırmızıya çok hayran olmuştuk önceki videoda hatırlıyorsun evet güzel güzel yavrular da burada gezmeye devam ediyor. Alaska tipi köpekler. Enteresan bir. Do you want to say hi? Yeah. How are you? Hello. Hello. I'm from Istanbul, Turkey. Uh, I'm a Turkish youth. Oh really? I know. These are not huskies. What kind of dogs? Yeah. I have a Labrador. Yes. Between husky and maybe border collie and Evet. Border collie ile husky karışımıymış. It's good to see you here. Bye yeah. bye. You are on the video. Maybe yeah. you are going to watch it. Bye bye. Ya, genç yaş grubu güzel baba. Pozitifler. Çünkü işte dijital medyayı biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Öbür taraftan da işte Piccolo kırmızı Bully üzerine çalışılmış. Yani Bully dediği de Transporter T6'nın donanımlı bir versiyonu, bir donanımı. Hazır sokağa çıkma yasakları var. Yeni bir şeyler öğrenmenin tam zamanı diyerek keşfe başladım. Bully. Kelimenin etimolojisi aborjin diline dayanıyor. İki dağ ya da çift dağ anlamına geliyor. Kelimenin nasıl Avrupa'ya taşındığını, halklar arasındaki yolculuğunu araştırırken 1815 yılında bölgeye gelen Avrupalı ağaç kesicilerin bu kelimeyi Woody Woody aborjinlerinden duyarak taşıdığını okudum. Almanya'ya geldiğimizde ise Bully bu kez Bus und Lefewagen yani otobüs ve teslimat panelvanı kelimelerinin kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. İlk Volkswagen Type 1 panelvan 1947 yılında tasarlanmış. 1950 yılında ise satışa çıkmış. Halk o yıllardan beri bu terimi kullanıyor. Ancak Volkswagen'in Bully Alt markasının ticari haklarına sahip olması 2007 yılını bulmuş. Kısa şasi yüksek tavan. Bisiklet taşıyıcı var. Siyah jantlar kullanılmış. Gayet güzel büyük jantlar. Arkasında görüyorsun plastik kasalar var. Yatak olabiliyor ön taraf. Geleyim. Çok basit düşünülmüş. Karavan camları var yukarıda. Devasa bir camı var. Onu şöyle aşağıdan sana göstereyim. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Bunda pop-up tavan yok. Yüksek tavan kendisi zaten. Aracın şu kadar alanında içeride yüksekte durabiliyorsun. Dolapları var ve yatak kısmı var. L şeklinde düşünülmüş. Çok basit. Karşıda mutfağı var. Bunun altından da muhtemelen şuradan da buzdolabı çıkar çünkü. Menfezini görüyorum. Bu şekilde açıyorsun. Evet, üstten kapaklı. Buzdolabın çıkıyor. Gayet güzel, şıkır şıkır. Güzel bir çözüm. Çok sevdim. Hem aynı zamanda ayak uzatma olarak da kullanabilirsin. Yani düşünülebilecek bir şey bu. Düşünebilecek bir tasarım. İzin istedim girdim içeri. Genelde hep çift grid çalışmışlar. Dolap kapaklarını devasa bir heki var. Onun dışında buradaki alan da yatağa dönüştürülebiliyor. Kısa şasi T5'leri evlat edinebilirsiniz. Bütçem el verirse açıkçası çok istiyorum. Diğer taraftan da şimdi eşim dostum da bu konuya merak sarmaya başladı. Kendim için yapamazsam bir arkadaşım için böyle bir proje yapmayı çok istiyorum. Yani burayı unut, burayı düşünme. Yani üstü, üstü düşünme en azından. Buraya böyle kısa yatak olabilecek. İşte buzdolabı çıksın, bir tane ocağı olsun. Şöyle küçük bir lavabosu olsun, tamam mı? Şuradan bir tane ocak çıksın, anladın mı? Bu şekilde. Böyle basit basit çözümler. Beyefendi geldi yanıma bir, bir şey paylaşmak istedi. Evet, ocak oradan katlanarak çıkıyor. Ben thank you for your help because I forgot it. I have the same stove by the way. Okay. O mekanizmayı bir de ben çalıştırayım çünkü çok hoşuma gitti. Açtık. Açtıktan sonra bir tane butonu var. Çok yumuşak çalışıyor. Gerçekten çok yumuşak çalışıyor. Çıt diye geldi bunun üstüne oturdu. Bunlara kafa yormamız lazım arkadaşlar. Yani hem kendimiz için hem kendi keyfimiz için. Diğer taraftan da eğer Türkiye'deki karavanlar uluslararası arenaya çıkacaksa yaratıcılığımızla, emeğimizle para kazanabiliriz. Neden diyeceksen bak 93 bin euro fiyatı. Diğer taraftan bak 74.000 euro fiyatı. Transporter burada kaç para bilmiyorum ama üzerine bak bu kadar çok malzeme, bu kadar çok katma değer eklendiği durumda aracın fiyatları çok ciddi yerlere geliyor, çok ciddi yerlere gidiyor. Zaten karavan işinin de finansla ilişkisi o. 
Ortada düşük katma değerli bir ürün var. Bildiğin panel ticari araç. İçini donanımlandırıyorsun. Ondan sonra satış kanalları açılıyor. Yüksek tavan üzerine yine bir tane T6 dönüşüm var. Adı Magnum. Markayı da söyleyeyim bakarsın Verts diye bir marka şuralarda yazıyor. Çok ilgililer. Galiba aile şirketi böyle herkes burada şu anda. Buzdolabı. Onun dışında bir ocak ve ocağın etrafında gördüğün krom çeperler var. Kapak kapanıyor. Oradan dışarıya duş imkanı var bak şu duşla. Burada bir dolap grubum var. L gibi düşünülmüş bir oturma alanı var. Bunlar muhtemelen açılıyor uzuyor. Yukarıda pop-up'ım var. Çok güzel proje. Gerçekten çok güzel proje. Genelde şuralarda da görüyorsun şu borular var. Bunlarla da dışarı yani masa aparatları bir yerden çıkıp Dışarıya dönük bir kahve masası olabiliyor. Ben ayakta durmayı çok severim. Çok güzel olur bu. Çok şık olur. Şurası gördüğün gibi pentesi var. Siyah renge boyanmış. Dış tuşu eğer basit bir pompa ile burada mesela buralarda kaplim var görüyorsun. Artısı eksisi. Mesela burada da duş alabilirsin. Bu da bir alternatif. Burada duş aparatı var ama vakumunu göremedim. Onun dışında burada işte bir takım eşya bağlama rayları var. Bu da yine düşünülebilir. Bak dışarıda. Gerçi Türkiye'de trafikte başına dert alır mısın bilmiyorum ceza yazarlar mı taşma var bilmem ne var diye ama bak Sörf taşıması tam gençler için müthiş 4x4 lastikleri var Kendisi 4x4 mü bir bakalım yakından Kendisi de 4x4 6 ileri DSG şanzımanmış Fiyatı da 93.223 euro Devam ediyoruz Ben Your Life diye bir şey görüyorum Flow Camper Bunlar biraz daha işte Instagram işi Seversin, sevmezsin. Kasalar açılıyor, içinden ocaklar çıkıyor. Kısa şası transporter açılmış. Pop-up tavan var. Şöyle bir fetiş flamingomuz var orada. Alaçatı bodrum işi. Ondan sonra surf tahtam var şişirilebilir. Dışarıya bu masayı yapmış. Araç çok ilgi çekiyor bu arada. Neden bilemiyorum. Gerçekten çok ilgi çekiyor araç. Şöyle bir fotoğraflarını göstereyim nedir ne değildir. Onun dışında kumaş seçenekleri, renk seçenekleri, custom yapabiliyorsun. Ben bir tane kartlarını alayım. Atayım cebe. Çok güzel çözümler var. Tuvalet, tuvalet var, buzdolabı var. Bu tarafta yine iş Mercedes'e döndü. Terra Camper diye. Buna da bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bu da Terra Camper diye bir model. Mercedes Vita üzerine çalışılmış. Her marka kendisine bir isim veriyor. Burada görmüş olduğun gibi yakıt taşıma deposu var. Bir tane Zarges kutu var. Öbür taraftan da çekerim. Bunun 4x4 olma ihtimali yüksek çünkü Cooper'ın Discovery AT3 lastikleri var. Dolabı var. Bu malzemeler alüminyum. Modüler düşünülmüş. Hani aracı otomobil olarak kullandığında al çıkar et diye. İşte havluluk, duş. Bu aksesuarlar bu arada burada zibil gibi yani. Öyle söyleyeyim. Hatta benim gözüme bir tane kestirdiğim var. Sıcak sulu versiyonu. Eğer alabilirsem Raymo'dan alacağım onu. Daha standına gidemedim onun da. Onun dışında burada bir tane ikili ocağım var. Yani ısıttığında hemen gide bit diye böyle bir termal battaniye gibi bir şey var üzerinde. Isıttın kapat. Ondan sonra devam et hayatına. Şununla beraber. Ön koltuklar dönüyor. Arka koltuk çiftli. Onun dışında kenarda bir takım kancalar var. Şimdi hanımefendi masayı kapatıyor. O elini çektikten sonra ben bir şurayı açayım. Ne var ne yok. Burada lavabosu var. Depo çıktı. Ocak, buzdolabı, lavabo hepsi bir yerde görüyorsun. Buradaki duş da gelip şurada duş bulaşık yıkama görevini yapıyor. Bunun alt tarafından da muhtemelen tanklar çıkacak. Evet gördüğün gibi kirli su, temiz su tankı. Yani çok basit çözümlerle ya gitsen arkadaşlar birkaç saat bir kafa dinlesen etsen anladın mı? Ruh halin değişir. Hafta için daha iyi geçer, daha stresli olursun. Tamam şimdi bunlar pahalı aksesuarlar, pahalı oyuncaklar da. Ben bunları niye gösteriyorum? Yaratıcılığımızı pekiştirmemiz için. Yani kendi oyuncaklarımızı kendimiz imal edelim diye. 4x4 yükseltilmiş şasi. Şnorkel var görüyorsun. Saykel'in. Onun dışında bunları çok çeşitli firmalar dönüştürüyor. Birkaç tanesini takip ediyorum ben. Winch var. LED ışıkların var. Onu görünce gözün şurada da arıyor. Bir tane LED aydınlatma olsun diye. Bunun tavanı alüminyumdan çalışılmış. Biraz işte off-road, daha erkeksi, daha maskülen, daha sert görünsün diye ama ben bu tavanın kapalı halinden de az çok ne çıkacağını biliyorum köşeli. Ama şöyle de bir durum var. Bu sana şöyle bir şey sağlıyor. Bak bu pop-up bir kademe. Bunda tamamen ayakta duramıyorsun. Ama ikinci kademeyi açtığın zaman bak aracın ön tarafına doğru yaklaştığında yine ayakta durabiliyorsun. Mobilya renkleri kırmızılar, beyazlar seçilmiş. Duşu var. Muhtemelen şunun içerisinde duşu takabileceğin yerler var. Kontrol paneli bu şekilde. Şimdi içinde müşteri olduğu için dikkat çekmek istemiyorum. Sorry, may I get there if you let me? Thank you very much. 
Arka tarafını da göstereyim. Bunu gerçekten çok beğenmiştim. Ondan sonra bunların üzerine yatağını kuruyorsun. Üst tarafta pop-up yatak, onun minderleri var. Her yerde çantalar var. Her yerde şu eşya sabitleme yerleri var. Off-road, maceracı, adamın işi. Evet, depolama alanları bu şekilde. İlk yardım çantası var. E, duş ve burada lavabo olarak kullanabileceğin kaplini var. Şöyle bir burada ne var bir göstereyim. Ondan sonra buradan da ufak ufak açalım. Buradan da yine eşya depolama alanları çıktı. Şunları da sevdim. Bunlar da güzelmiş. Bu da böyle. Bu kapanıyor bu arada. Bu kapandığı durumda burada yine görüyorsun işte benim için her meslek için bir şey çıkar buradan. Benim için tripodları koy, bir şeyi koy. İşte ışık ayaklarını koy, çekimi yapacaksan. Ondan sonra burada ne var? Burada quick coupling var. Şu Şuranın aydınlatması nereden geliyorsunuz? Buranın aydınlatması buradan. Yeşilleri, grileri ben sevdim. Turuncu hafif bir dinamizm kazandırmış. O da güzel. Bunları çektik. Önceki videoyu aç. Beğeneceksin. Çünkü şöyle bir şey oldu. Space Camper'a gittiğim zaman orada bir takım şovlar ve çok güzel bir mobilya aksesuarı oldu arka tarafta. Bir sonraki videoda onu izleyeceksin. O yüzden videoyu burada kapatıyorum dostum. Umuyorum eğlendin. Düş Yolu YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve aşağıya dilediğin yorumu bırakmayı lütfen unutma. Çok eğleneceğiz. Devam ediyoruz. Tam gazsın.